Привет, с вами Алекс Гетч. Знаю, что многие уже ждут, не дождутся новых Apple Watch. Регулярно заходят на официальный сайт Apple, решают, какую именно взять модель данных часов, какой больше подойдет ремешок. По последним данным, релиз устройства намечен на конец зимы. В ожидании носимого аппарата от Apple стоит, наверное, попробовать их интерфейс. Хотя бы на iPhone. Как по мне, он отлично сочетается даже на телефоне. Давайте посмотрим. Чтобы показать вам это чудо, я специально устанавливал на свой iPhone Jailbreak, потому как через Сидию нужно скачать отдельный твик под названием Watchboard. Те, кто захочет посмотреть на такую тему своими глазами, в конце расскажу, как ее установить. Однако это только для тех, у кого есть Jailbreak, ведь чтобы увидеть рабочий стол Apple Watch, вряд ли вы станете устанавливать Jail, хотя решать вам. Наверное, пока хакерам не удастся переделать целое приложение, сделанное под миниатюрные часы Apple Watch под диагональ iPhone. Я понимаю, что без вашего мнения здесь не обойтись, поэтому будете писать о нем в комментариях. Так как у каждого из вас свой взгляд, может получиться интересный проект. Будет ли правильным ходом со стороны компании из Купертина переделать вид домашнего экрана, работающий по сей день на всех наших iOS-устройствах? Учитывая тот факт, что за длительное время пользования iOS мы уже успели привыкнуть к стандартному интерфейсу, может пора уже что-то изменить? Возможно, как раз таки Apple Watch и подтолкнут развитие мобильной операционной системы для iPhone и iPad. В своем носимом гаджете они избавились от сетки иконок, разделенной на страницы и папки, заменили ее на непрерывное поле, которое заменило и домашний экран, и док в нижней части экрана. Работая на такой системе, уже не нужны будут отдельные страницы для приложений. Простое изменение масштаба позволит иметь полный доступ ко всем программам. Любой участок при желании можно приблизить и очень быстро зайти в любую из утилит. Мне понравилась идея с новой логикой расположения иконок, наиболее используемое приложение выводится ближе к центру рабочего стола, а по краям поля разместились менее используемые и сторонние программы. В любом случае параметры для этого, конечно же, задавались бы через системные настройки. Предлагается два варианта. Расположение иконок посредством интеллектуальной системы, определяющей приложение, используемое чаще всего, либо самостоятельное изменение расположения ярлыков. Надписи для папок и названий приложений при увеличении масштаба остаются. При внедрении такой схемы режим Reachability, доступный на iPhone 6, 6 Plus, будет заменен изменением масштаба. А это, на мой взгляд, намного проще. Стоит затронуть вопрос об иконках. Мне кажется, что лучше было бы, если бы они были круглыми, нежели прямоугольными. Тут в этом твике они забыли убрать обои, нужно было сделать простой черный фон, как в Apple Watch, так оно в разы лучше воспринимается. Кстати, насчет поиска Spotlight, здесь в концепте хакеры его не показали, но мне кажется, что его нужно поставить также по центру. Наверное, будет большое количество негодований в сторону Apple, в случае, если она хоть как-то намекнет на такую идею. Чтобы от них избавиться, в следующий iOS 9 или в крайнем случае 10, можно будет внедрить специальный переключатель, разделенный на два режима – обычная iOS и Apple Watch OS. Твик устанавливается через CD, лежит он в репозитории colora.myrepospace.com. Просто добавляете его. Дальше внутри репозитория находим этот твик Watchboard. Устанавливаете его, потом перед вами всплывет домашний экран Apple Watch. Изменить его на обычный вид iOS возможно через настройки Watchboard. Я уверен, что если не в iOS 9, то уж точно в iOS 10 произойдут некие кардинальные изменения в интерфейсе системы. А как на ваш взгляд, подходит ли такая идея для мобильной системы iOS? Или все-таки пусть это останется только на Apple Watch? Напишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой твиттер, инстаграм, вступайте в мою группу вконтакте и не забывайте подписываться на мой ютуб канал для следующих видеообзоров. До скорых встреч, пока!